bon temps, le soleil ne que ne te ne pas ne c'est Cathy. Mais toi, tu es où depuis Je dis, hein. tu es anti-gang. Tu es policier. Tu es du, de la sécurité du territoire. Tu es passé où depuis Tu me cherches pourquoi Je suis rien de tout ce que tu dis là. Hum? Mais je te cherche depuis. De venir prendre tes responsabilités. Trop, c'est trop. Combien d'années déjà Je m'en occupe toute seule. Tu t'es seulement contacté à, à, à pisser là-bas dedans et l'enfant est sorti. Tu ne sais pas comment l'enfant se porte, rien du tout. Et comme on dit, le sang sur le sang, il mange comme un totem. Et je sens que ça, c'est ton sang. Je dis, hein, à l'époque, ce n'est pas toi qui m'avais dit que j'étais eh, voyou, je te vaux rien, je ne pouvais rien faire avec ta soeur. Aujourd'hui, tu me cherches. Mais tu es quoi Tu comprends alors que je suis tout voyou. Tu veux maintenant qu'un voyou fasse quoi que vous voulez faire quoi à, à, à ton neveu L'enfant, là, c'est ton neveu. Hein? Et occupe-toi également de ton neveu. Tu me parles de quoi, là Mec, si c'est d'où tu vas commencer à courir, oh, c'est mon fils, oh, c'est... On vous connaît. Je dis, je suis fatigué, viens prendre tes responsabilités. Un homme est celui-là qui prend ses responsabilités. Et dis à ta soeur, hein? parce que j'ai quand même l'impression que depuis un bon bout de temps, elle commence à m'appeler. Je ne veux pas. Je ne veux plus d'elle, monsieur. Écoute-moi bien. Je dis, écoute-moi bien. Oui. J'ai comme l'impression que vous faites une réunion de sorcellerie dans vos têtes là. Oui, que chez vous, vous n'aimez jamais voir quelqu'un heureux. Pour un tout petit peu que le bonheur commence à me courtoyer, hein? vous, vous vous laissez de la ouin, ouin, ouin derrière moi comme, 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 comme la mouche sur le caca. Pourquoi Pourquoi Quel bonheur te courtoie Et tu n'arrives pas à prendre soin d'un enfant seulement que tu as. Tes égaux sont mariés, ils ont les cinq enfants, ils s'en occupent. Mais toi, je vais vous dire, fais un enfant avec une femme, veut pas dire qu'on va l'épouser. Un enfant n'est pas synonyme du mariage, monsieur. Tu as suivi Je vais te laisser aller vers ton bonheur quand tu vas assumer. Quand tu vas assumer. Tu as connu ma soeur, elle était mannequin, jolie, tout avec toutes ses formes. Attends, je dis, hein, tu penses que ta soeur là était une fille bien, une fille mariable avant que jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Hein, ta soeur n'est pas mariable, il faut comprendre ça. Ta soeur n'est pas mariable. Tu vas prendre ça. Je ne prends pas. Ah bon Je ne prends pas. C'est ce que tu dis. Je ne prends pas. Tu vas faire quoi Je vais faire quoi hein? Tu vas faire quoi Tu vas voir de quelle voie de Et je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un tente de nuire mon bonheur. Quelqu'un tente de nuire mon bonheur, monsieur. Tu vas faire quoi Parce que comme je dis, le jour de mon mariage, je tente de voir quelqu'un de chez vous là. Ah bon je dis, je vois quelqu'un de chez vous là. Si je comprends bien, tu es en route pour te marier. Je veux me marier, monsieur. Et pas avec n'importe qui. Mais il fallait me dire que tu vas épouser ma soeur depuis n'allez pas. Si Cathy. Si Cathy. Qu'est-ce qu'on va On va voir. Elle est née trop là, elle est née trop là, elle est née trop là, pour l'ambonem balloon zaza. Prégoine trop là, prégoine trop là, prégoine trop là, à traîner comme si longue. Yeah, derrière le match. Oh, bâton. Patron, <rire> l'agent, <rire> l'agent. Je dis, mon petit, c'est quoi Tu me sais une idée à peine couper une gorgée, tu, 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 tu me coupes le souffle, pourquoi Ouais, il faut payer avant de te servir, patron. Pourquoi vous comprenez ça mal Mon frère, j'ai failli faire une prise d'air là. Laisse-moi le temps de couper. Ouais, c'est un problème d'argent. Vous savez, ce n'est pas facile. J'ai l'habitude de payer la bière ici. Elle arrive. <rire> Même si c'est un casier, je te donne. Yeah. Hey, patron, ça gagne, hein? Il faut regarder. Yeah. 
Il y a bien le banchon, ce cas de tempo. Mon amour! Pique! <rire> oh, tu m'as manqué! Ah, toi aussi! <rire> Et ton sourire là, dis-moi un peu, c'est comme si euh, euh, vous qui venez de l'autre côté, euh, l'atmosphère ou le climat vous donne un sourire. Je ne sais pas comment terminer. Tu vois un peu? Parce que nous ici, on ne parvient pas à bien sourire comme vous parce que euh, l'atmosphère polluée, tu te rends compte que quand tu veux sourire, tu, tu, tu vois à côté de toi, il y a une femme qui prépare la banane malassée sans bunga. Tu, de l'autre côté, c'est le riz sauté sans cube. Euh, tu te retournes, c'est quelqu'un qui fait le tarot euh, sans le cobapote. Euh, c'est l'autre qui est en train de préparer son cul sans le légume. Du coup, tu ne peux pas sourire comme euh, quelqu'un qui vient de l'Europe. quoi. <rire> à côté de toi, tu souris facilement. Euh, vraiment, ça me donne l'envie aussi de sourire. Dis-moi alors, pourquoi tu as préféré qu'on se voie ici au lieu de... Oh la mer <rire> Il connaît déjà mon goût. Non, ah, non ok. Il y a de tous les jours. Wow. <rire> merci. <rire> tu prends ce que tu veux. Yeah, merci beaucoup, maman. <rire> yeah. Maman, j'ai dit que avant que tu n'arrives là, j'ai dit à monsieur que tu es une femme à respecter. Tu n'es pas une femme qui va prendre avec les pincelles, hein euh, S'il te plaît, tu peux nous laisser causer. Eh non, ça va, ça va, ça va. Maman, quand tu souris, hein, je sens que toi, sans le monsieur-ci, le monsieur-ci, sans toi, c'est comme le pays sans le président. <rire> Maman, oh. Dis-moi, pourquoi tu as préféré qu'on se voie ici au lieu de chez toi comme d'habitude Non, t'inquiète, je voulais juste qu'on s'éloigne un peu de la maison, de mes parents aussi. Je voulais qu'on soit au calme pour pouvoir parler de notre avenir. Bon, euh, je vais t'expliquer les choses un peu plus terre à terre. Je voudrais profiter du fait que je sois là pour qu'on puisse concrétiser les choses entre nous. Concrétiser notre relation. Attends, tu sais, <rire> je comprends très vite, mais il faut toujours qu'on m'explique pour longtemps. <rire> Bref. Je voudrais qu'on aille faire ne serait-ce que le toquer porte avant que je ne quitte le pays. Parce que, étant de l'autre côté, j'aimerais savoir que j'ai mon mari ici et me battre pour qu'il puisse me rejoindre. Tu me comprends je, je te comprends, mais tu sais que je comptais d'abord trouver le client pour la plantation que ma maman m'avait laissé et avant de voir comment je peux venir voir tes parents. Tu sais, toquer la porte, c'est pas facile. Tu n'as pas à t'en faire, moi je vais gérer. T'inquiète pas Attends, c'est quoi, mais c'est toi qui vas toquer Oui Parce que tu sais, je n'ai rien. Je me disais qu'il fallait que je me batte au moins pour non. trouver là où je peux habiter. Tu sais, j'habite encore avec mes parents. Je sais, je sais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je, je ne sais pas comment t'expliquer cela, mais je ferai tout pour convaincre mon papa. Tu sais, il est très traditionnaliste. Tu as intérêt à le faire parce que je ne veux pas quitter d'ici sans savoir que toi et moi, nous sommes presque marié, ok Et aussi, j'aimerais qu'on casse la maison de ton père pour pouvoir reconstruire une nouvelle. Après tout, c'est mon beau papa. Alors chérie, on dit souvent qu'à la création de la terre, Dieu a d'abord créé l'homme. L'homme était tellement fâché qu'il l'a envoyé dans un profond sommeil, tirer sa côte gauche pour en faire la femme. Et à son réveil, lorsqu'il a vu la femme, il était tellement content, il était heureux. Il avait retrouvé le bonheur perdu. J'ai comme l'impression que c'est ma cote qu'on t'avait donnée. Non, oh, chérie, tu, tu me flattes trop. Oh, non, j'ai le bonheur. J'ai le bonheur. Oh là là. Chérie, je t'aime. Je aussi, mon bébé. J'ai retrouvé mon bonheur. Je, je peux me vanter. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont tout dit. Je suis chômeur. J'ai fréquenté pour rien. Je suis voyou. C'est fini tout ça. C'est fini parce que je t'aime, parce que je vais changer ta vie. Je savais que Dieu avait un plan pour moi. <rire> T'inquiète. Alors, tout chérie, ça sera du passé. Il n'y a bientôt. pas de problème. Ce que je vais faire maintenant, dès qu'on va finir tout à l'heure, je vais aller préparer mon père. Là, on va se reprendre dans l'après-midi. Il hmm? n'y a pas de souci. <rire> je t'adore. <rire> Euh... 
Tu as dit Qu'est-ce que je t'ai dit ce matin Je t'ai demandé de tourner le tapioca pour qu'on mange avec le reste de sauce de banane que j'ai préparé hier. Le matin, tu es sorti. Je suis sûr que tu reviens comme ça là pour chercher de quoi manger. Papa, donc si elle comprend bien, tout pour moi se résume à la nourriture. Mais tout pour toi se résume à la nourriture, à, à la nourriture que quoi Hein Nous sommes deux dans cette maison. Où tu attends que je meure pour que tu vends la maison Je ne comprends rien. Tu sais quoi, papa Dieu a prévu un plan pour tout un chacun. Ah. Dieu a prévu quel plan pour ce quartier Dieu a prévu quel plan pour toi, mon fils tu as prévu que ma vie devait changer lorsque je devais trouver ma dulcinée. Dulcinée, c'est quoi La femme de mes rêves. <rire> Sigati, nous sommes deux dans cette maison. On n'arrive même pas à manger. Tu vas chercher encore une troisième personne pour venir. Et on va manger quoi Papa, on aura tout ce qu'il nous faut pour vivre. Et d'ailleurs, On dit souvent qu'il y a trois qualités de beauté. Beauté morale, beauté physique, beauté financière. J'ai quand même eu la chance d'avoir l'une de ces qualités qui est la beauté morale. Et j'ai eu la chance de tomber sur une femme qui m'aime et que je l'aime aussi. Donc, elle va venir changer notre vie. Papa cette maison, on va la casser pour construire. Pour toi. Parce que moi, je ne dois pas vivre ici. J'irai vivre ailleurs avec ma femme. Donc, si j'ai dit ça, c'est pour que tu t'apprêtes. Cet après-midi, je vais te présenter la femme de ma vie. Et après les présentations, on verra comment aller toquer la porte. Moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Là, là, si c'est pour ça, je n'ai pas l'argent. Pourquoi tout pour toi c'est l'argent On t'a demandé l'argent. Tu as demandé prêté pour qu'on aille toquer la, la, la porte. Tu me parles de quel argent encore Ah, dis donc. Toi, tu, tu, tu es tout comme ça. Tout pour toi c'est l'argent. <rire> J'espère que mon fils n'est pas entré dans des choses que les jeunes aiment aujourd'hui pour la facilité. Présente Shebeki Nathalie. C'est d'elle que tu parlais ce matin. Donc ma femme. Ah, oh, c'est elle ici. Ah oh, oui, c'est ma femme, papa. Sois la bienvenue, ma fille. Merci, papa. Tu habites où euh, Pour le moment, je vis en Europe. Ah oh, non, je parle ici, ici. Ah. Vous parlez du village ou de la ville euh, De la ville ici, ici. Mm -hmm. Ok, mais ma famille est basée à Bonamoussadi et. Mon papa s'appelle euh, Conchou Bertrand et ma maman s'appelle Conchou Bernadette. Euh, en principe, Conchou Bernadette, c'est la femme de Conchou Bertrand. C'est ça. J'espère qu'il t'a parlé de notre situation. Parce que ma fille, je suis là, je ne peux même pas t'offrir à boire. <rire> non. Ni même un verre d'eau. Depuis hier, il, il n'a pas plus l'eau. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Je comprends parfaitement la situation. Bon, euh, papa. Elle est venue comme ça pour qu'on euh, essaye de voir comment, euh, de s'arranger quoi. Mmh. De voir comment on ira toquer leur porte. Pour aller toquer la porte chez eux. Mais j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Pour toquer votre porte là, il faut même quoi? Euh, déjà, il faut une bouteille de whisky pour mon papa. Euh, je pense qu'il faut 12 casiers de bière pour commencer pour la famille et aussi les voisins. Une chèvre et une tine d'huile. Hé, hey, ma fille, tout ce que tu as, tu cites là. Depuis que tu es venu, je ne t'ai même pas donné un verre d'eau. Je veux prendre l'argent où pour tout ça. Ne et vous inquiétez pas. Tout ce qui concerne l'argent, je vais gérer. Mais en ce temps-là, euh, c'est toi qui vas toquer sa porte ou bien c'est lui qui va toquer. 
Ne vous dérangez pas, tout ça c'est la même chose. Voilà, c'est Mais... la même chose. La même chose que quoi ma fille, c'est une malédiction. Hein? Chez nous, la femme ne donne jamais l'argent pour qu'on vienne toquer la porte. Moi c'est avant, avant, avant que ta mère ne parte. Hein? J'étais même, même, même plus pauvre que... Euh, J'étais même plus pauvre que maintenant. Mais j'avais toqué leur porte. Tu veux me dire quoi C'est la malédiction, ça Ça se fait jamais. Tu sais quoi J'ai comme l'impression que tu n'aimes même pas mon père. Hé, hey, monsieur Jacob, si ma mère était vivante, elle allait me dire réellement qui est mon père. On te dit qu'on va te donner l'argent pour que tu ailles toquer une porte. De... Tu parles quoi C'est toi qui vas vivre là-bas hein? Tu me parles de quelle malédiction Même si c'est la malédiction, ça, ça va me prendre. C'est toi que ça va prendre. Merde. Tu Merde. pensais deuxième qu'on devait casser la maison si elle construisait avec quel argent C'est elle qui devait construire. Tu m'appelles déjà Monsieur Jacob. Tikati, tu m'appelles moi ton père, Monsieur Jacob maintenant. Ok. Je veux voir comment ça va se passer. Oh, chérie. Tu sais que mon père est tellement traditionnaliste. Mais pourtant tu m'avais dit que tu devais le préparer, non C'est ce que j'ai essayé de faire, mais ce qu'il comprend trop lentement. Tu vois Tu sais quoi Entends-toi avec ton père. Je ne veux ni de malédiction, ni quoi que ce soit. La malédiction qui parle là, c'est à l'époque. Quelle malédiction Il y a les gens qui insultent même leurs parents. Il y a les gens qui font les choses aujourd'hui, qui désobéissent à leurs parents. Ça fait encore quoi Tu sais Attends, quoi je... Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, là, même à l'ouest, il y a les, les, les gens qui entrent dans le lac comme ça, j'y fais même le chef. Ce n'est pas mon cas et celui de ma famille, ok Entends-toi avec ton père. Quand vous serez mis d'accord, tu m'appelles, ok Chérie, et on fait comment de notre projet Bon, Jacob, si tu fais comme ça, je rate le mariage ici. Tu sais que je vais vendre la maison sinon. C'est plutôt toi que moi je vais vendre. Ça, c'est même quoi hum? C'est comme ça que tu vas faire, on va mourir dans la pauvreté. On te dit qu'accepte aussi, tu pas d'autre. Regarde, à cause des actes comme ça. Mais comme il te dit là, que je perds le mariage là. Tu vas me dire ce que toi tu fais en vie jusqu'à cet âge.